ナオコにいつか京都に桜を見に行くって約束したんだ富士の桜は見たことあるかあれは綺麗だぞおいむろあそこにまだ一人いるバーカあれはただの死体だお前の目は節穴か藤原お前射撃うまいんだって腕比べしようぜよし狙いをやつの頭だよし<笑>なんだ全然ダメじゃねえ見てろねえなもっと右だお前も全然ダメじゃねえもっと右狙わなきゃダメだはあ<笑>当たんねえな本当にうわっうわうわっうっう谢了啊，兄弟，多谢提醒。你救我一命，我也救你一命。等着啊，我上去救你去。哎，不用，给我扔把刀。你啥意思啊？我姓刀，不姓人。什么毛病？待着别动啊。忘恩负义的玩意儿，就你这样的，早晚还得让人抓着。什么东西？
的是你呀、啊？这话该我问。一天见两面，咱哥俩有缘。阴魂不散。那是鬼子。好枪法，是吧？哎，你那两把烧火罐，匀一支我玩玩。你不配，我不配。我告诉你，老子玩过的枪比你见过的都多。不是用来玩的，哼！老子命都敢玩，害怕玩一把破。马上走，去哪儿啊？往山上撤，鬼子来了。涛哥，抬人，收拾东西，快快快！他们有个炮哥，带着龙去走。鬼子来了，对，跟队。秋草呢？没见着啊。帮着老板娘把老李带出去，我留下。老陆，别废话了，听我的吧。记住啊，要是活着的话，去找秋草。救秋草是你的事儿，杀鬼子是我的事儿，要么别出去。电影来。听不懂，说他娘的中国。喂，我祝你们可以得到很多的奖金。我想吧，活捉我。那就是。
就是吕布，很急切。
没想到，你这个马鲁达还活着。你要是身体真强的话，倒是一个很有趣的对手。放弃吧。想到居然有这样顽强的中国人，精彩啊！七三幺的杰作，如果他恢复了健康，将会是多么可怕的对手！把他带回去。嗯军方已经彻底打扫干净，还没有发现目标。请您放心，我们将继续前进。嗨，相信很快可以找到他们。
我明白了。有紧急情况，必须向您汇报。抬回来了，六具尸体。庆丰城不是到处都是尸体吗？不够，那是我们的人。一枪毙命，都是致命伤。袭击者不是普通人。奇怪，他们没有穿着。队长，也许他们只是普通的农民。你们的左前方非常近，老吕，左前方有鬼子炸的，身手不错呀，不过可惜，你们还是被包围了。在你们的正前方，左边和右，全都是鬼。那后面呢？背后。三百米是悬崖，死路一条。不是，你哪儿的呀？你是你是八路啊？你还是国军呢？我是谁不重要，重要的是悬崖下面还有条河。你啥意思？啊？跳下去，跳下去。然后呢？然后那就只能听天由命了。首先，你们得比鬼子子弹跑得快，能跑到悬崖就已经算是命大了。然后，跳下去。这悬崖大概有个百八十米高吧，河水很深。出过命好的话啊，还能落个全尸。我告诉你啊，留不留全尸我不稀罕。不是，你是干啥的呀？你们唱戏，我是看戏。喂，喂。好，怎么样了？不打了，老吕，咱往上靠，后边有路。
给我任务吗？当然，非常重要的任务。是，保证完成任务。队长，战斗就这样结束了吗？没有结束，先派黄协军进城搜查每个角落，而我亲自去向中队长汇报战况。急啥呀？鬼子扫荡从来不搜人。你是鬼子的指挥官吗？以后没我的命令，任何人都不能点火。你给你那衣服翻个个，后边都是水，你翻一下。你给他翻过来烤烤，后边全湿的。行啊。不但留了全尸，还保了全命。这么冷的天，怎么就没把你俩给冻死呢？哎呀，兄弟，多谢救命之恩啊！大恩不言谢，别跟我说谢。就你俩这笔账，爷爷我都给你们记住。记着记着。哎，兄弟，我有个事儿我没想明白。说。你说按理说吧。你应该是个土匪，土匪就应该谋财害命，但是你没有啊，你只谋财没害命。你说这，主要是因为你俩都是打鬼子的兵，你是八路，他是国军，所以咱们都是兄弟啊。听见了吗，老吕？跟咱俩套近乎呢。哎，兄弟，你刚才那个电台扔河里了。你挺贵的东西扔河里干啥玩意儿？你管得着吗？在哪儿弄的？对面林子里有个好地方。反正鬼子马上就到，想活命就跟我走。枪声。快，那边，那边，还在，还在。听得响，你倒给放一个呀！四位军爷把我当成啥人了？我就是个唱酸曲的，哪会给各位军爷放响听啊？嘿嘿，不碍事儿，不碍事儿。这兵荒马乱的，多冷啊！爷们儿，请你喝酒。四位爷急啥？喝酒还不好说呀。爷放几个响，我就陪爷喝几杯酒。哎，妹子，你可想好了？你就不怕把皇军给招来？招来就招来呗，我还没尝过东洋清酒的滋味呢。够劲儿！来来来来来，放
过瘾了吧？真好听，四位爷，现在谁能拿得住我，我就跟谁走。好嘞，兄弟们，快点儿！赚个卖身钱，杀人，我赚个卖命钱，可别怪老娘心狠。谁？再不出来，老娘开枪！协助幺幺零师团的治安部队。幺幺零师团已经到这里了吗？啊，没有。我们是前来探路的。他是什么人？哦，泥腿子，种地的长官。是，泥腿子种地的。<笑>农民。他们为什么要打？因为我打他们了。你为什么要袭击黄协军？因为他们追我。他们为什么要追你？因为我打他们了。太君，这就是个傻子。太君，把他交给我们处理吧。傻子，你长得真像个傻子。是，本来就是个傻子。你不一样，你很聪明。也很勇敢，谢太君。把你的帽子摘下来，我要记住你的样子。没有摔死，你都没死，我们哪舍得死啊？告诉你们人，往后退。给他们让开！往后退。把枪给我放下！把枪放下！把枪都给我放地上！放在地上！
，辛苦你了，跟我们走一趟吧，走。跟大家说点事儿，一起逃出来已经一天多了，现在鬼子也消停了，大家很快就能出山。哎，都给我老实点啊！去你娘的咱哥俩今儿算交在这儿了。上车！哎哎，这王八蛋还活着呢！走。
长得壮的呀！真打我！说你中邪了，非要点火，到底把鬼子给引来了。没有，就是从咱现在玩的东西就晕了。啊！啊！老婆，老婆，你怎么了？哎呀，大人，我没事。走。快走，快躲起来。不行，我走不了。那你就得死。守候没包场，嗨！也是。
山清君，你说，前两天新村找的那个花姑娘很不错、哦，<笑>来，被花姑娘干一仗。咱们人，人，人。扮成狐狸，跟着你一块出去，然后动手。我娘岁数大了，乡亲们当苦力，身子骨头弱，经不起折腾，我得留下来守着他们。兄弟啊，你真打算把宝压在鬼子身上吗？都压了一年多了，不差这一个时辰。输赢看最后一。你就不怕压错了底牌呀、啊？愿赌服输，人命关天，你输不起。想念呐，你想爷爷了没有？非常想念。<笑>小日本，见过我姐没有？一个中国女人。对，和我长得很像。我看见过她，现在已经是尸体了。小日本，等老娘出去把眼珠子抠出来。啊，钱我已经交齐了，请你遵守承诺，放了那些无辜的村民。这是我们之间的承诺，没有问题。但是，你答应我的事情，还没有做到。我会杀了他们的，不过不是现在。我要亲眼看见村民们安全的离开这里。你不用杀掉任何人，只要说服你身边的男人，交出皇军丢失的那份文件。今天，这里所有的人都可以活下去。兄弟，告诉他，东西可以给。但是得让老百姓先走，压根儿就没在你身上，对吗？甭
且唱接着唱戏，快！他说了，只要你放了那些无辜的村民，他就会马上交出那个文件。麻烦聂军，先帮我检查一下那份文件。将会是个圆满的结局，带着村民们回家吧。喝口水吧。娘，娘，我们回家了。六叔，乡亲们，都回家了。哎，六叔，英子，你为三球受苦了，我替父老乡亲，谢谢你了。哎，六叔，快起来，六叔，快起来，兄弟们都起来，起来。这这不中了，挺瘦吗，六叔？英子，你为了大好办事，背着汉奸的骂名，委屈啊。都过去了，这样，六叔。出了炮楼以后，你就带着乡亲们一路奔东走，过了对面那个炮楼，就能上大道了。我知道了，英子，你不走吗？我还有事儿，得留下来办。英子，你不走，娘哪儿也不去。哎，啊，是这样，明啊，先回去好好休息休息，收拾收拾，等我忙完了马上就赶回去。到时候啊，咱们在家里做一大桌子好吃的。我特别想您的那个猪肉炖粉条。哎，王浩啊，咱们把乡亲们全都请家里去，好好吃一顿，您看行吗，娘？啊，行不行？乖啊，你，乖啊！六叔，我娘就交给您了。英子，你放心吧。铁柱，回家。快，快，快把那手扶上娘家，我们快走。回家了，回家了，回家了。
，娘亲没事吧？我娘，娘，我没事儿。婶子，先喝口水。乡亲们和你六叔他们都没了。都是因为我，我是鬼子，我是鬼子，都是我杀，我杀，我是鬼子，是我害死了小姐们，是我害死了小姐们。是的时候，到处都是缺胳膊断腿。咱得为死了的人活着，活着。东西小门都在鬼子的射程范围之内，要想出去，就得炸开后墙。仓库那边有很多炸药，不成啊！炸后墙动静太大，再不走恐怕就没机会了。出不去，那咱让鬼子进来呢？咱哥仨得唱出戏，怎么唱？空城计。你想学诸葛亮啊？他那不成，他那是弹琴退兵，咱来个浑水摸鱼。士兵们，洗刷耻辱的时候到了，找到文件让我们。为中队长献上一份厚礼吧！要不要派一个小组侦查一下？也对。给。小鬼子上来了。来了几个？六个。英子，把你娘藏好啊！好戏就要开场。
救！自己人！怎么回事？哪儿也不去，您这是干啥呀？娘，小鬼子马上就攻进来了，快跟我走吧！娘老了，走不动了。日本鬼子在中国一天，咱们就没有好日子。婶子，我是个孤儿，打小就没爹没娘，您可别让英子也受这份活罪啊！大兄弟啊，你是个忠厚人。我就拜托你了，以后你多费心照顾英子啊！娘，英子，接二位娘走，走，走吧，婶子。
不能让他们跑了，开枪！